Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teleradio Canicattiro, avete sentito anche dai titoli, stava tentando di scappare, lasciare Grigento andare all'estero, probabilmente in Germania, assieme alla propria famiglia, Antonio Massimino, 48 anni, commerciante, ma soprattutto ritenuto dagli investigatori il nuovo boss della mafia di Agrigento, fermato la notte scorsa assieme al Fido Subalterno Liborio Militello di 49 anni, muratore dal personale della direzione investigativa antimafia di Agrigento, guidato da Roberto Cilona, aveva ricevuto una soffiata lo scorso 4 novembre. Da quel momento è cominciata la sua forsennata corsa verso la fuga all'estero perché temeva di essere catturato. Vediamo i particolari. Con l'accusa di tentata estorsione nei confronti di un imprenditore, la DIA di Agrigento ha arrestato Antonio Massimino di 48 anni e Liborio Militello di 49 anni. I fermi sono stati disposti dal procuratore aggiunto di Palermo, Maurizio Scaria, che ha coordinato l'indagine con i PM Claudio Camilleri e Alessia Sinatra. I due uomini sono accusati di tre tentativi di estorsione aggravata ai danni di un imprenditore edile agrigentino impegnato nella realizzazione di una palazzina in città. In particolare gli episodi estorsivi che si sono concretizzati, richieste di denaro e assunzioni di personale sono avvenuti presso il cantiere e gli uffici dell'impresa interessata attraverso il metodo mafioso. Massimino era stato arrestato in Belgio nel 1999 in quanto raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia nell'ambito della cosiddetta operazione Agracas che aveva consentito tra l'altro di individuare i responsabili di ben 22 omicidi, un tentato omicidio e un sequestro di persona. L'arresto di Massimino è scaturito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore empedoclino Alfonso Falzone il quale affermava che lo stesso fosse persona vicina alla famiglia di Cosa Nostra di Agrigento Villa Seta. Massimino era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione per associazione mafiosa, poi confermata in appello. Nel 2002 la Corte di Appello di Palermo, ritenendolo socialmente pericoloso, lo aveva sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni. Con ordinanza del 2003 l'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Milano dichiarandolo socialmente pericoloso gli aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di altri due anni. Nel 2005 Massimino è stato arrestato assieme ad altre persone in esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della direzione di settore antimafia nell'ambito dell'operazione San Calogero. Con sentenza emessa nel 2007 il GUP del Tribunale di Palermo nel processo celebrato con il rito abbreviato ha condannato Massimino alla pena di 15 anni di reclusione per avere fatto parte in qualità di promotore e organizzatore di un'associazione diretta al traffico di stupefacenti, di aver fatto parte della famiglia mafiosa che opera ad Agrigento, articolazione dell'associazione Cosa Nostra. Massimino è attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. L'altro arrestato, Militello, figura nota negli ambienti delinquenziali agrigentini e risultato essere un fidatissimo sodale di Antonio Massimino, dal quale ha ricevuto sistematicamente ordini persecutori facendo anche ricorso a minacce e violenza al fine di estorcere denaro un funzionario sindacale arrivando anche a chiedergli la corrispondenza mensile di 5 milioni per una durata complessiva di 3 mesi. Annovera precedenti e pregiudizi penali anche per oltraggio, resistenza e violenza pubblica ufficiale per porto abusivo di armi. I fermati, dopo le formalità, sono stati associati presso la, la casa circondariale di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si è svolta presso l'aula bunker del, tribunale, del carcere Ucciardone di Palermo l'udienza preliminare relativa all'inchiesta di mafia denominata Icaro coinvolti 34 persone ritenute dall'accusa appartenente a vario titolo tra posizioni di vertice e fiancheggiatori delle consortarie mafiose di Agrigento, Portempedo che della Valle del Belice. Diverse le posizioni e le diverse strategie difensive, nove indagati andranno a processo col giudizio ordinario, 13 hanno scelto il rito abbreviato, uno dei coinvolti ha chiesto il patteggiamento mentre altre 11 persone devono ancora decidere e sciogliere le riserve. In mano ai giudici tantissime carte, tra cui particolare importanza rivestono quelli dei verbali di Vito Bucceri, ritenuto il capomafia di Menfi, che sta collaborando con la giustizia e ha reso diverse dichiarazioni spontanee. Sei verbali con circa 200 pagine intrise di fatti di mafia raccontati dall'ex boss Menfitano. 
Il procuratore ha aggiunto di Caltanissetta Gabriele Pace ha concluso la requisitoria invocando ai giudici della Corte d'Assise il riconoscimento a carico dell'imputato Salvo Madonia dell'aggravante terroristica. Nel concludere il proprio intervento Paci ha spiegato che la strategia stragista ebbe effettivamente delle finalità terroristiche. Stiamo parlando della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992. Cosa Nostra voleva suscitare terrore nell'opinione pubblica e costringere lo Stato a sedersi da vinto al tavolo delle trattative. I carabinieri e la polizia di Caltanissetta hanno arrestato Carmelo Antonuccio, 26 anni, pregiudicato di gela per detenzione di droga. Con l'aiuto del cane Gorki in casa dell'uomo sono stati trovati 25 grammi di cocaina. In un'altra operazione è stato arrestato Orazio Giannone, 36 anni di Riesi, che deteneva 100 kg di marijuana in un locale di pertinenza della sua azienda agricola incontrata a Gurgazzi a Butera. Il giudice per udienze preliminari del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha rinviato a giudizio due giovani, Francesco Gallo di 28 anni e Angelo Infantino di 25 anni, coinvolti nell'inchiesta bis su un agguato di cui fu vittima Vincenzo Laspina di 20 anni. L'agguato, definito dal GIP da Vigo degno dei peggiori contesti mafiosi, è scattato la sera del 6 aprile del 2013 davanti alla chiesa di Don Guanella. All'origine dell'aggressione al ventenne ci sarebbero stati vecchi contrasti risalenti all'operazione antidroga capo del dei capi. La spina avrebbe collaborato a far scattare la retata, per questo era stato etichettato come un infame che aveva fatto arrestare tutti e sarebbe stata decisa quindi la vendetta. I due rinviati a giudizio sono ritenuti presunti fiancheggiatori di Ignazio Zarbo, agrigentino di 33 anni, già condannato per tentato omicidio a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Gallo e Infantino non sono accusati di tentato omicidio ma di favoreggiamento personale e lesioni. I legali di Giuseppe Burgio hanno chiesto la revoca della misura cautelare nei confronti del loro assistito accusato di bancarotta fraudolenta per 50 milioni di euro. Vediamo. I legali dell'imprenditore agrigentino Giuseppe Burgio, 52 anni, arrestato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza e finito al centro di un'indagine che lo vede, secondo le accuse della procura di Agrigento, protagonista di distrazione di fondi finiti nelle sue tasche di bancarotta fraudolenta per almeno 50 milioni di euro, hanno chiesto la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La difesa, rappresentata dall'avvocato Carmelinda Danile, propone l'istanza perché a suo parere non ci sarebbe pericolo di inquinamento delle prove. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha spiegato durante la conferenza stampa dell'arresto che l'importo complessivo della bancarotta è di 50 milioni di euro sottratte ai creditori e che 13 milioni di euro sono finiti direttamente nelle tasche dell'imprenditore. Bancarotte di questo livello ad Agrigento sono rarissime e avvengono per due motivi, compiacenza sociale e compiacenza bancaria. Le banche hanno tollerato e aggravato gli effetti come non avrebbero fatto con un altro normale cittadino e proprio questo è stato fatto sotto indagine. I trascorsi di Burgio sono ormai famosi, altre indagini si stanno effettuando con i rilievi sulla personalità di Burgio e del suo modo di fare imprenditoria che finora ha costituito una grave turbativa economica e sociale, si legge nell'atto di accusa. L'accusa ha chiesto la condanna a sette mesi di reclusione per Serafino Peruga, originario di Licata, accusato del reato di minacce e lesioni. Peruga avrebbe litigato con un uomo che aveva una relazione con la propria ex moglie e al culmine di una lite l'avrebbe ferito alla mano con un coltello. In un'aula del Tribunale di Grigento si è svolta l'udienza che ha visto la deposizione della vittima dell'aggressione che ha raccontato dal suo punto di vista come sarebbero andate le cose. I carabinieri in motovedetta d'altura alla compagnia di Agrigento della stazione di eh, Licata nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno elevato 8 multe per complessivi 5.000 euro per mancanza di autorizzazioni per il commercio, trasporto e vendita di prodotti ittici a carico di altrettanti venditori ambulanti. I controlli proseguiranno a Licata eh, anche nei prossimi giorni e stamattina sono proseguiti al fine di reprimere eh, del tutto il commercio abusivo di prodotti alimentari, soprattutto pesce e uva italia in questo momento venduta nelle strade di Licata in maniera eh, abusiva. E a Licata proseguono le demolizioni di immobili abusivi, intanto il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è stato sentito in audizione al Senato sul fenomeno dell'abusivismo edilizio in provincia ed ha bacchettato anche il comune di Canicattì che non ha provveduto a derogare sanzioni a chi non ha demolito gli immobili abusivi o pericolanti e non ha proceduto a recuperare le somme, i particolari. 
La pioggia caduta abbondante nel pomeriggio di ieri ha sospeso le operazioni di demolizione. Le ruspe della ditta patriarca sono tornate in contrada Pisciotto Alicata dove nelle scorse settimane sono stati demoliti tre immobili abusivi. Solo poche ore verrà rasa al suolo anche la villa di Angelo Curella, presidente del Comitato per la tutela della casa, organismo al quale sono iscritti un'ottantina di ex proprietari di immobili abusivi costruiti quindi senza licenza, tra cui ex consiglieri comunali e poliziotti in pensione. Curella ha bloccato temporaneamente l'iter della demolizione dopo aver dichiarato che provvederà lui stesso ad abbattere il villino che era un tempo di sua proprietà ma che è stato acquisito al patrimonio del comune in quanto abusivo. Oltre a dichiarare che abbatterà la costruzione a proprie spese, il presidente del comitato ha presentato attraverso l'avvocato Giuseppe Arnone un ricorso urgente al giudice delle esecuzioni per impedire l'avvio delle ruspe. Una procedura usata da molti che serve solo a prendere tempo perché in passato ogni ricorso presentato è stato rigettato e le case sono andate giù lo stesso. Nel frattempo, prima di tornare dalla villetta di Curella, le ruspe della ditta patriarca hanno iniziato a demolire un immobile a circa 300 metri di proprietà della signora Grillo. A Catastati Immobili e Superlettili, gli operai dell'impresa ragusana hanno azionato il braccio meccanico. Il Comitato per la tutela della casa si è riunito presso la propria sede di Via Nazario Sauro a due passi dall'ufficio centrale delle poste alla presenza dell'avvocato Arnone e dell'ex vice sindaco Salvatore Avanzato per decidere la strategia da adottare. Su suggerimento di Avanzato, una delegazione di abusivi si è spostata in municipio dove era in programma una seduta del Consiglio Comunale, ma nell'aula consigliare non c'era nessuno, solo un paio di consiglieri ieri che ha chiamato l'appello si sono direguati. Niente numero legale, niente consiglio comunale e gli abusivi sono rimasti senza interlocuzione. Se il sindaco ci darà la possibilità di conferire con lui, dice l'ex assessore alle finanze del comune di Ricata durante la legislatura guidata da Angelo Graci, cioè Salvatore Avanzato, potremmo spiegargli che ci sono delle leggi che permettono la sospensione dell'operazione di demolizione. Questo lo può fare, anzi dovrebbe farlo il Consiglio Comunale, che deve limitarsi solo a dichiarare le case abusive di pubblica utilità. E così si salverebbero i sacrifici fatti da tanti padri di famiglia che hanno investito del denaro per realizzare queste case. Intanto il neo procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio è stato sentito in audizione davanti alla Commissione Ambiente al Senato sulla demolizione dell'edilizia abusiva in provincia. Nell'ultimo triennio Agrigento ha demolito soltanto sei immobili, Licata ne ha demoliti 15 ed è un comune virtuoso, Palma di Montechiaro ne ha demoliti soltanto due, per un totale di 23 demolizioni a fronte di 1420 pratiche globalmente pendenti, ha detto Patronaggio. Dei comuni del circondario di Agrigento, solo Agrigento, Palma di Montechiaro, Favara e Licata, stanno sanzionando per recuperare le somme previste per chi non demolisce immobili abusivi a seguito dell'ingiuzione a demolire. Lampedusa e Canicattì non hanno mai rogato alcuna sanzione, ha proseguito il procuratore della Repubblica di Agrigento trattandosi di somme destinate alle procedure di demolizione e alla bonifica dell'area. C'è una responsabilità per mancato raggiungimento dell'obiettivo per i dirigenti dell'ufficio tecnico ma c'è anche un profilo di irresponsabilità contabile perché sono somme che vengono a mancare all'erario, ha osservato il procuratore. Ci sono già delle intese tra le procure della Repubblica Ordinaria e la procura della Corte dei Conti per procedere al recupero. Se il Comune non destina nel capitolo di bilancio delle demolizioni delle somme consistenti non può procedere alle demolizioni di immobili abusivi. Agrigento in passato metteva in bilancio 50.000 euro che erano sufficienti solo per poche demolizioni ha spiegato patronaggio ma sembrerebbe che nel nuovo progetto di bilancio questa somma salirà a 300.000 euro. Palma di Montechiaro ha previsto un aumento fino a 220.000 euro, l'Icata in questo senso è un caso virtuoso. Restano però il problema dei comuni in dissesto economico con difficoltà a postare somme consistenti. Le spese di demolizione sono anticipate dal comune che se non ha la disponibilità delle somme potrebbe fare ricorso alla cassa depositi e prestiti che però non concede il prestito se il comune non è in una situazione virtuosa di bilancio e comunque non deve essere in dissesto. Sull'incendio che a ottobre ha quasi distrutto una casa di proprietà del padre del sindaco di Ricata Angelo Cambiano ci sono ancora attività investigative in corso. Io ho ascoltato direttamente il sindaco e la matrice sembra essere quella del malcontento popolare fomentato molte volte ad arte che crea nella mente di chi proviene da ambienti non sani reazioni di questo tipo. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio in audizione davanti alla Commissione Ambiente del Senato. Per quanto riguarda invece il primo incendio, sempre ai danni di un'abitazione del padre del sindaco risale a maggio scorso siamo riusciti grazie all'attività investigativa dei carabinieri ad arrestare i responsabili. È stata messa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti, ha spiegato il procuratore. L'ordinanza è stata confermata dal Tribunale dell'esame e andremo a processo con una buona possibilità di ottenere una condanna definitiva.
Rivediamo il telegiornale, rischia di crollare la torre dell'orologio di Canicattì, presenti evidenti lesioni, l'amministrazione comunale dovrebbe occuparsene. Vediamo i dettagli. L'orologio rischia di crollare. L'allarme è stato lanciato dai residenti della zona che sono molto attenti a questo monumento di importanza storica per la città, anzi in molti casi utilizzata come il simbolo di Canicattì assieme all'immagine dell'Uva Italia. Le lesioni sono evidenti. Chi invece non si accorge dell'imminente pericolo di crollo è ancora una volta l'amministrazione comunale del sindaco Ettore Di Ventura in altre faccende affaccendata. L'assessore ai lavori pubblici Massimo Muratore dovrebbe intervenire per evitare che il monumento simbolo di Canicattì possa rovinare a terra e in questo caso non potrebbero dire che non sapevano perché noi li stiamo avvisando. Occorre verificare il rischio e se necessario intervenire con progetti finanziati dalla protezione civile o dai bandi che tutelano i beni culturali e monumentali. E già che ci siamo si potrebbe rendere funzionante l'orologio fermo da almeno dieci anni. Abbattuta nel periodo fascista, la torre civica fu poi ricostruita continuando a mantenere la funzione di simbolo di un'intera collettività. Questa è la storia della torre dell'orologio di Canicattì, indicata anche dai canicattinesi come l'orologio. È stata costruita nel 1932 nel luogo dove si trovava una torre pressoché identica a quella attuale, presente sin dalla fondazione della città, restaurata nel 1766 e abbattuta nel 1929 perché è in pericolo di crollo. Secondo quanto riportato da Peppe Pagi, si ipotizza si trattasse della torre campanaria dell'antica chiesa madre, posta nelle adiacenze non molto lontana dal luogo in cui sorgeva il castello. La torre, continua Pagi, era un monumento antichissimo, costruito verosimilmente intorno alla fine del Cinquecento e non a caso spesso preso a emblema della città. Il progetto della nuova torre civica si deve all'ingegnere Luigi Portalone, che la realizzò nelle vesti di direttore dei lavori nell'arco di pochi anni, dal 1930 al 1930. E mentre a Canicattia si, eh, si cerca di correre i ripari per la torre dell'orologio, almeno dovrebbe essere così, a Delia invece arrivano i finanziamenti. Approvata una gradatoria definitiva, gli interventi ammessi a finanziamento riguardano il completamento funzionale del museo etnoantropologico, la sistemazione degli spazi di accesso e pertinenza, il recupero architettonico e la ristrutturazione della chiesa madre eh, Santa Maria di Loreto. Il primo prevede eh, quindi complessivamente un finanziamento di poco più di un milione di euro, mentre il secondo di 800 mila euro. Un milione e 800 mila euro sono soldi insomma, spesi in un piccolo comune come Delia. I finanziamenti riguardano il bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi e recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della regione siciliana. È sicuramente un bel risultato, ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri, che dimostra intanto la professionalità raggiunta giunta dagli uffici comunali e poi la capacità propositiva della torre giunta che governa il comune di Delia, una squadra che con il continuo impegno e l'azione innovativa è riuscita in questi anni ad intercettare finanziamenti pubblici utili alla comunità e al territorio. È una bella soddisfazione, dice Bancheri, il sindaco di Delia, soprattutto perché gli interventi finanziati sono frutto unicamente del lavoro svolto ex novo da questa amministrazione e non da quelle che ci hanno preceduto. E a Canicattì prosegue invece il programma eh, di pulizia straordinaria e di, e di serbo sul territorio urbano. E domani eh, la squadra di operai sarà impegnata eh, come oggi in via Lipari e la cooperativa Santa Rita è all'uscita del viale Carlo Alberto, poi sabato in via Pierpaolo Pasolini e le case popolari. E poi domenica invece eh, si osserverà il riposo, lunedì eh, sarà effettuato, le operazioni saranno effettuate nel centro storico in via Brindisi, via Bellini, via Napoli e relative traverse. Il segretario provinciale di Agrigento della CONFAEL, la Confederazione Autonoma Europea Lavoratori di Agrigento, Maglio Cardella, condividendo la protesta e l'insofferenza di 50 netturbini ad oggi senza stipendio dal mese di ottobre, ha chiesto un, in, un uh, urgente incontro alla società dell'ambiente Agrigento 3 in liquidazione. Cardella afferma intendiamo discutere di regolarità, erogazione salari, situazione finanziaria, convenzioni con i comuni d'ambito e contratti di appartamento alto, situazione dell'organico dipendenti e servizi erogati per salute e sicurezza sul lavoro. 
Intanto questa mattina il municipio a Canicattì si è svolto un incontro tra il segretario della Will Trasporti, Nino Stella, e il sindaco Ettore Di Ventura relativo al mancato pagamento degli stipendi al personale che opera nel settore dell'igiene ambientale distaccati dalla data dell'ambiente al comune di Canicattì. Il sindaco Di Ventura si è impegnato entro la prossima settimana a versare le spettanze ai lavoratori che quindi hanno sospeso la protesta. Andiamo ad Agrigento, la politica, il consigliere comunale di Sicilia Futura è presente alla prima commissione consigliare Salvatore Borsellino interviene a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2015 in consiglio comunale. Il consuntivo non è altro che il bilancio di previsione del 2015 sotto forma di altra dicitura. È un provvisionale che io non votai il 28 dicembre lo scorso anno in quanto il consiglio comunale che dovrebbe indirizzare l'impegno di spesa non è stato messo nelle condizioni appunto di svolgere il proprio ruolo di indirizzo e di consiglio. Controllo. La digitura di oggi si chiama bilancio consultivo 2015 ed è una vera e propria farsa, danno e discapito sempre dei cittadini agrigentini che pagano i tributi al massimo senza ricevere i primari servizi che dovrebbero essere forniti dall'amministrazione Filetto. Il mio auspicio, dice Borsellino, è che il bilancio previsionale del 2016 non sia trattato in consiglio comunale alla vigilia di Capodanno. L'associazione ambientale Mare Amico interviene sulla questione viadotti insistenti sulla statale 115 che collega Grigento a Porto Empedocle. Vediamo le immagini particolari in questo servizio. Immagini che parlano da sé. Quello che vedete è il ponte Salsetto sulla strada statale 115 in territorio di Porto Empedocle. Un manufatto in condizioni di estremo degrado con armature metalliche a viste ed interessate da fenomeni corrosivi in avanzato stadio. Si tratta di un nuovo video denuncia realizzato dall'associazione Maria Amico che già mesi addietro inviava queste ed altre immagini corredate di un dossier all'ANAS dal prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Sotto la lente di ingrandimento tre viadotti sulla strada statale 115 tutti in territorio di Porto Empedocle. I ponti sui torrenti Spinona, Salsetto e Re. È della scorsa settimana la notizia di un intervento di messa in sicurezza da parte dell'ANAS sul Ponte Re. Come detto i lavori dureranno tre settimane, si interverrà dal basso e non verrà chiusa al traffico la statale, ma anche nel futuro degli altri due ponti è programmato un intervento di restyling. A comunicarlo con una nota ufficiale inviata a Mare Amico in risposta alla segnalazione fatta è la stessa ANAS che scrive. I viadotti in questione sono oggetto di monitoraggio, il personale ANAS periodicamente ne verifica lo stato di funzionalità ed efficienza. Sono inseriti nell'ambito di programmi manutentivi. Si tratta di viadotti realizzati negli anni 60, ancora prima dell'emanazione delle norme antisismiche che risale al 74. Le strutture portanti dei manufatti sono in condizioni di estremo degrado, con armature metalliche a vista, staccate dall'impalcato ed interessate da fenomeni corrosivi in avanzato stadio. Strutture ormai vetuste, interessate da avanzati fenomeni disgregativi che senza un intervento porterebbero a condizioni di pregiudizio della stabilità delle infrastrutture e della sicurezza pubblica. Un processo ossidativo innescato anche dalla mancanza di adeguate opere o apparati di smaltimento delle acque meteoriche. A proposito di viabilità, l'ANAS rende noto che per effettuare alcune verifiche tecniche finalizzate all'esecuzione di interventi di manutenzione sul viadotto San Giuliano della statale 640 di Porto Empedro, che è necessario chiudere al traffico il tratto di strada compreso tra il chilometro 62 e 700 e il chilometro 63 e 400. Il percorso alternativo consigliato prevede in direzione l'autostrada 19 Palermo Catania l'uscita dalla statale al chilometro 59 oppure sulla statale 640 a raccordo di Pietra Persia con immissione sulla 626 fino all'innesto con la 640 al chilometro 72 500. Itinerario inverso per i veicoli diretti verso Agrigento. La Guardia Costiera di Porto Empedro che ha disposto una chiamata di imbarco per domani alle 10.30 si cerca un marittimo di macchina con la qualifica di motorista abilitato per completare l'equipaggio del motopesca Madonna dello Scoglio in arrivo nello scalo di Porto Empedocle. I marittimi interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni prima della chiamata di imbarco alla Guardia Costiera di Porto Empedocle. E il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale della regione siciliana, assessorato all'agricoltura, servizio 8 per il territorio di Agrigento, ha richiesto nulla osta per l'avviamento di un lavoratore forestale appartenente all'elenco speciale introdotto dall'articolo 43, legge regionale 14 del 2006, da avviare presso il comune di Racalmuto per 26 giornate lavorative. Lavoratori interessati eh, inseriti in graduatoria dovranno recarsi l'11 di novembre alle 11 
muniti di documento di disponibilità al lavoro e documento di riconoscimento presso il centro per l'impiego di Canicattì. Sono già una decina i giovani che si sono affidati alla CNA di Agrigento, regolarmente accreditata al Ministero, per essere eseguiti nell'attività di accompagnamento al lavoro nell'ambito del piano di attuazione regionale di garanzia giovani. Si tratta di strumenti che consentono e agevolano l'ingresso occupazionale dei disoccupati di età compresa tra i 15 e i 29 anni attraverso l'attivazione di un rapporto che potrà essere a tempo determinato o indeterminato in apprendistato o contratto di somministrazione. Stiamo parlando dell'avviso 8, misura 3, per intendere ci spiegano i responsabili della CNA, Piero Giglione e Mimmo Randisi, rispettivamente segretario e presidente della sede provinciale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, che mette a disposizione significative opportunità finalizzate a stimolare e sollecitare la creazione di nuovi posti di lavoro. Su iniziativa del presidente del Polo Universitario di Agrigento Gaetano Armao si è riunita l'Assemblea dei Presidenti dei Consorzi Universitari Siciliani in modo da concordare una linea guida, strategie e interventi comuni ad avviare un coordinamento tra i consorsi. Sentiamo Adriana Licausi. Il Consorzio Universitario di Agrigento, guidato dal presidente Gaetano Armao, mette attorno ad un tavolo le università territoriali della Sicilia. Obiettivo è iniziare a ragionare ed implementare un'azione programmatica e comune. I consorzi hanno le stesse difficoltà e caratteristiche. Nel più dei casi si tratta di soci unici che devono combattere contro la regione siciliana che comunica alle università una riduzione al fondo per il contributo ordinario. Intanto il Consorzio Agrigentino è alle prese con l'approvazione dei bilanci. Stiamo definendo l'approvazione dei bilanci che ho trovato non approvati da due o tre anni, e li approveremo, dopodiché porremo con l'Università di Palermo la, la, la piattaforma economica. Se l'Università, come spero e credo, vorrà restare, eh, sarà la benvenuta. Se non vorrà restare, bisognerà prenderne atto e fare eh, altre scelte. E tra i corridoi si respira un'aria di desolazione. Gli iscritti sono il massimo che potevano esserci con due soli corsi come quelli che abbiamo trovato quando siamo arrivati, perché in primavera sono stati chiusi tutti gli altri corsi che l'Università faceva. Quindi a questo punto bisognerà porre all'Università di Palermo una, una posizione chiara eh, o, de, o si riaprono le, le, i rapporti oppure se l'Università di Palermo vuole chiudere il rapporto con, con il Consorzio di Agrigento ne prenderemo atto e faremo altre scelte. L'Università di Palermo, da cui oggi dipende il Consorzio Agrigentino, è un out-out, si va avanti o Agrigento si rivolgerà ad altre realtà, con cui è già in contatto. Il tema che chiederemo all'Università di Palermo è chiarezza, non c'è tempo per eh, posizioni non chiare, quindi chiarezza, velocità, idee eh, puntuali e si parte. Ad Agrigento si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. È stata eletta Presidente Paola Giacalone, già Vicepresidente uscente. Dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020 il nuovo Consiglio sarà composto da Paola Giacalone, Presidente, dai consiglieri Teresa Armenio di Liccata, Mario Cerchia, Antonio Vetro, Costantino Verbari, eh, Salvatore Cimino di Canicattì, Giacomo Campo, Giuseppe Termine e eh, Calogero Catania, Rita Amato di Canicattì e Santo Palermo di Ribera. E il Collegio Revisori sarà composto da Michele Di Rocco, Presidente, Sergio Veneziano Broccia e Daniela Minniti, componenti effettivi. Paola Giacolone afferma che il nuovo Consiglio nel segno della continuità potrà in, porterà in essere tutte le azioni volte a consolidare la collaborazione con gli enti e le istituzioni del territorio e riferimento in maniera tale da garantire tra l'altro la formazione professionale degli iscritti all'ordine di Agrigento. Nuova aggiunta al comune di Ricata, il sindaco Angelo Cambiano dopo 41 giorni ha proceduto al rimpasto alla nomina dei nuovi assessori, due le riconferme, quattro new entry. Vediamo. Dura 41 giorni la vacazio al comune di Licata da quando cioè il sindaco ha deciso di azzerare la giunta per effettuare il rimpasto più corposo che dà vita al Cambiano Bis. Per più di un mese la città è rimasta senza esecutivo ma le scadenze imminenti tra cui l'approvazione del bilancio di previsione hanno costretto Angelo Cambiano ad accelerare l'iter. Due gli assessori della prima ora confermati, Daniele Vecchio, avvocato di 34 anni che viene promosso vice sindaco ed Enzo Ripellino, 37 anni, dipendente dell'Aspi di Licata, 
sostenuto dai consiglieri di Sicilia Futura. Le new entry sono Davide Lagiglia, architetto di 38 anni, Adriano Damanti, pure lui architetto di 57 anni, Annalisa Cianchetti, ferrarese di 49 anni, residente da molto tempo a Licata, dove ha lavorato al commissariato di polizia con il ruolo di ispettore capo adesso in pensione. Cianchetti è anche rappresentante di un'associazione che si occupa di ricerca sulla sclerosi multipla. Ed infine il commercialista di 45 anni Luigi Cellura all'anagrafe Giovan Battista Maria. Tutti gli assessori hanno già prestato giuramento alla presenza del segretario generale Giovanna Italiano e successivamente il sindaco Cambiano ha assegnato le deleghe. Daniele Vecchio, oltre ad essere vice sindaco e assessore ai rapporti con le istituzioni, politiche giovanili, promozione di iniziativa a favore del turismo, attività culturali e spettacolo, servizi legali, trasparenza, immigrazione, comitati di quartiere, gestione rifiuti, soldi urbani e politiche sociali. Vincenzo Ripellino si occuperà di personale, polizia municipale, contrasto a randagismo, sistemi informativi e telecomunicazioni, trasporti e viabilità, beni culturali e archeologici, depuratore comunale, risorse idriche e problematiche ambientali. Annalisa Cianchetti ha avuto le deleghe alle politiche scolastiche, politiche di genere e pari opportunità, attività sportive, educazione alla legalità, associazionismo, abbattimento delle barriere architettoniche, protezione civile. Davide Lagiglia si occuperà di urbanistica, gestione del territorio, spiagge, servizi cimiteriali, manutenzione, servizi alla città, verde, spazi pubblici e patrimonio comunale. L'architetto Adriano Damanti avrà a che fare con programmazione, progettazione, realizzazione delle opere pubbliche, edilizia scolastica, edilizia sportiva, edilizia residenziale, edilizia popolare, edilizia turistico alberghiera. Infine Luigi Cellura è delegato alla gestione delle risorse finanziarie, bilancio e programmazione economica, finanziamento europeo, discussione tributi comunali e sviluppo delle attività produttive. Oltre a nominare la giunta il sindaco Cambiano ha preso atto e ha accolto la disponibilità di due cittadini licatesi, l'architetto Pietro Meli, presidente dell'associazione archeologica licatese, già direttore scientifico del museo civico archeologico licatese ed ex presidente del parco archeologico di Agrigento e di Gino Pira, giornalista di 28 anni, operatore sul territorio nell'organizzazione di manifestazioni culturali legate alla musica live e in generale al mondo dell'arte. I due parteciperanno a titolo gratuito e senza investitura formale alla vita politico-amministrativa della città mettendo a disposizione del sindaco e della giunta la loro competenza professionale e la loro esperienza. Il rimpasto non porterà nessun sostegno di forze nuove in Consiglio Comunale in quanto il Partito Democratico non ha raggiunto l'accordo con Gambiano che resta quindi con 10 consiglieri che lo supportano su 30 componenti dell'Assemblea Comunale. La nomina di Annalisa Cianchetti riaccende i riflettori sulle fastidiose barriere architettoniche del Palazzo Municipale di Piazza Progresso che non consentono un agevole accesso al neoassessore. Non mancano i temi politici, i pettegolezzi, le contorsioni verbali sull'una o sull'altra questione per il mancato impegno di qualche leader di partito, non manca nemmeno il duro braccio di ferro tra i possibilisti del sì al referendum sulla riforma costituzionale del prossimo 4 dicembre e i comitati del no sparsi su tutto il territorio nazionale. In Sicilia, come sempre, i problemi restano tanti, ma già aperta l'informale campagna elettorale per le regionali che si svolgeranno quasi certamente nell'autunno del 2017. Attualmente le forze politiche che alimenta queste ultime si studiano in un gioco di interlocuzioni e intendimenti che presto verranno fuori con azioni e attività eh, sul territorio, ma oggi i nomi che circolano per la successione di Rosario Crocetta al governatore, posto che lo stesso faccia un passo indietro per una elezione assicurata a Montecitorio, rispondono solo a personalità di centrosinistra come l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, il sottosegretario all'istruzione Davide Farone e il sindaco di Catania Enzo Bianco. Secondo indiscrezione attualmente però la più accreditata sarebbe il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini mentre eh, qualcuno dietro le quinte comincia a scoprire le carte a parlare ufficialmente del prossimo candidato a presidente della regione siciliana e il deputato del PD Giuseppe Lauricella figlio di Salvatore Lauricella già presidente socialista dell'assemblea regionale siciliana dal 1981 al 1991 per Lauricella anche se tutto verrà rinviato dopo il voto del referendum la candidatura del sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini può essere ottima perché dirompente le altre candidature del PD due sarebbero attaccabili mentre quella della Nicolini no. Lo sport e le caricati di calcio mantiene la vetta della classifica del campionato di promozione seppur in condominio con il Raffadali inseguono Menfi e Libertas da Calmuto Fanarino di Coda e il Castel Termini vediamo il punto del campionato di promozione dopo, nono, nove, dopo nove giornate in prossimità appunto della decima giornata del torneo vediamo 
Nel segno del Canigati Calcio e del Raffadali parla Agrigentino, la testa della classifica del campionato di promozione Girone A con le due squadre che non nascondono le proprie ambizioni al salto di categoria. Soprattutto il Canigati di mister Giovanni Falsone che insegue da due anni l'eccellenza e lo scorso anno ha sfiorato l'obiettivo perdendo ai rigori la finale playoff. Una squadra dai numeri record prima della sconfitta rimediata a Castellammare, tra l'altro neanche meritata, lo scorso 30 ottobre la formazione biancorossa del presidente Sandro Giglia aveva inanellato un filotto di ben 27 risultati utili in campionato tra quelli della passata stagione e i 7 del torneo di quest'anno ai quali vanno aggiunte le tre sfide play-off della passata stagione e le quattro gare dei primi due turni di Coppa Italia di quest'anno complessivamente quindi sono ben 34 più di un campionato intero le partite senza sconfitte per il Canicattì prima dello stop di Castellammare nell'ottava giornata uno stop arrivato dopo 342 giorni di imbattibilità l'ultimo capo per il Canicati Calcio infatti era datato 22 novembre 2015 nel match contro la polisportiva Palma di Montechiaro perso per 5 a 3. Dopo quella sconfitta il Canicati è andato sempre a punti la rivelazione di questo torneo è comunque il raffadali di mister Alfredo Mattina che non molla la presa e attualmente mantiene la vetta in condominio con il Canicati a 22 punti le dirette inseguitrici sono Libertas Calmuto e Ares Menfi che si trovano a meno 3 dalle prime della classe la sconfitta nel derby col Menfi ha rallentato la corsa dell'Atletico Ribera del presidente Pascolino Borsellino che adesso è terza in classifica con 17 punti il Ravanusa di mister Angelo Loggia finalmente ritrova il sorriso e dopo sei batoste tra campionato e coppa riesce ad assestarsi in zona protetta con 11 punti a seguire le Camerat con 10 punti nei bassi fondi Gattopardo 5 punti e Castel Termini con un magrissimo bottino soltanto 3 punti in 9 giornate nel prossimo turno si gioca il derby tra Ribera e Raffadali il Canicati va in trasferta a Partinico Ravanusa incontra in casa la Sanchez altro derby tra Libertas e Ares Menfi d'alta classifica e tra Camerat la Tegato Pardo più in basso. Infine il Castel Termini gioca in trasferta a Salemi. L'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso dell'Arcidiocesi di Agrigento, diretto da Don Luca Camillero, ha organizzato un convegno sui manoscritti arabi della Biblioteca Lucchesiana e il dialogo interreligioso che si svolgerà domani nella Biblioteca Lucchesiana in Via Duoma d'Agrigento. Saranno presenti diversi esponenti di vari paesi europei, tra i relatori Gian Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, Domenico Mogavero, vescovo di Mazzara del Vallo e l'imam eh, Abdelafit Keif, presidente delle comunità comunità islamiche di Sicilia, infine Maria Serena Rizzo del Parco Archeologico della Valle dei Templi. E inizia domani, inizia domani eh, le celebrazioni per la festa liturgica di San Diego di Alcalà a Canicattì, il protettore di Canicattì, eh, le celebrazioni eh, con l'inizio del trido a partire da domani alle 18 con la messa solenne presso la chiesa di San Diego alle 18.45 l'adorazione eucaristica, poi venerdì alle 18 la messa di ringraziamento dei prodotti dell'agricoltura e sabato la messa solenne, l'esposizione eucaristica e il vespro, domenica invece giorno della festa liturgica 18 la celebrazione eucaristica con la venerazione della eh, reliquia e la distribuzione del pane benedetto. Le corde dell'anima, una vita per l'arpa, edizioni Curci è il titolo del volume che Elena Zaliboni, musicista e considerata la più celebre arpista italiana, presenterà sabato prossimo alle 17 presso l'ex collegio dei Filippini ad Agrigento per l'iniziativa dell'amministrazione comunale guidata da Lillo Firetto. Il libro racconta in prima persona la storia di quell'enfant prodigio dell'arpa che è stata la Zaliboni fin da giovanissima destinata a trionfare nei concorsi internazionali ed essere protagonista con il suo strumento sui palcoscenici più prestigiosi del il mondo. In chiusura eh, parliamo di una notizia che riguarda anche la polizia, prosegue l'impegno della Polizia di Stato contro il fenomeno delle truffe agli anziani attraverso la campagna Non siete soli, chiamateci sempre. È stata presentata ieri a Roma l'iniziativa che si concretizza in due spot ideati da Gianni Ippoliti con la collaborazione degli attori Fabiana Latini e Giovanni Platania. Il primo dei due spot è stato lanciato attraverso il profilo Facebook della Polizia di Stato. Nel trailer vengono mostrate le truffe più ricorrenti come ad esempio quelle tra le mura domestiche in cui i malfattori si spacciano per appartenenti alla forza dell'ordine o per tecnici del gas. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini ad essere cauti quando aprono la porta e si presenta uno sconosciuto. Il messaggio che viene lanciato è semplice e preciso. Abbiate maggiore prudenza e chiamate la polizia. Chiamate il 113. E l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.